Good morning, pupils. Today we'll focus on the homework I gave to you last week in respect to pre the present perfect tense. Okay, let's do the correction. On va faire la correction du devoir d'anglais que je vous ai donné la semaine dernière. Write the verbs given in bracket in the present perfect tense. Je vous avais demandé d'écrire de votre carrière. They just the main gate. They just the main gate. Le mot clé ici, they just. PPT, on avait vu la semaine dernière, present perfect tense. Le deuxième mot clé, c'est V. On avait dit que après V, we have to put have. Et j'en suis sûr, quand vous avez cherché le mot open de votre photocopie, vous n'avez pas vu. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous ne voyez pas le mot dans la troisième colonne, you have to add ED. They have just opened the main gate. It already raining. It already raining. Le premier mot clé, c'est already, qui me dit c'est Present perfect tense. Et le deuxième mot-clé, c'est it. Et après it, on met has. OK? Si vous cherchez le mot stop dans la première colonne, vous n'allez pas voir le mot stop. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous ne voyez pas le mot dans la troisième colonne, vous ajoutez id. Mais ici, il faut doubler. Pourquoi il faut doubler le p? Parce que just before, ça ressemble à vue, just before the last letter, avant la dernière lettre, there is a vowel, ok? When there is a vowel, we have to double. The first answer is, it has already stopped raining. Numéro 3. Anyone the head teacher about the broken glass? Pain, ok? Le, le verbe c'est to, oh, to tell. Anyone can be replaced by he or she. Ici, il n'y a pas de PPT, ok? Alors, anyone he or she, quand il y a he. Alors, on avait vu dans la troisième colonne la semaine dernière. Present perfect, on doit mettre has for he. Et si vous cherchez tel dans la première colonne, vous allez voir que tel devient tall dans la troisième colonne. La photocopie pour les verbes numéro 4. He, her, twice before. He, he, her, twice before. Le mot twice, c'est le PPT. OK, present perfect tense. He, deuxième mot clé. Après he, on met has. Si vous cherchez le mot « tout comme » de la première colonne, vous allez voir que « tout comme » reste pareil dans la troisième colonne. Ça devient « comme ».« He has come here twice before. »« I there only once. »« I there only once. » Le mot « once » est très important. C'est le « present perfect tense ». Deuxième mot clé, c'est « I ». Après « I », on met « have ».« Ok, to go » de la première colonne devient « gone ». I have gone, gone to the troisième colonne, there only once. Le numéro 6, have you ever in this leg, you ever in this leg, PPT c'est pour ever, hein, le mot clé, you le deuxième mot clé, vous voyez quand c'est interrogative form, le have devient devant, pour you c'est have, to swim, première colonne devient swim dans la troisième colonne. We not any composition since the beginning of this term. Le premier, le mot clé c'est we, ok? Après we on met have. To write dans la première colonne devient written dans la troisième colonne. We have not written any composition since the beginning of this term. Heavy rains or away most of the topsoil. Heavy rains. Et oui, mot sur le top ça. Ici, vous voyez que rain prend S. C'est pareil à V. Hein, il n'y a plus beaucoup. Après V, on met half. To wash, il n'y a pas dans la première colonne. Qu'est-ce qu'on fait? On doit ajouter ED. They have washed. Et oui, most of the top ça. Maintenant, on va passer à histoire géo. OK. Très bien. Alors, vous ouvrez votre... Science and History Duo at N, à la page 85, on va lire ensemble. OK, The Discovery of Mauritius and Rudik, la découverte. Comment est-ce que les étrangers ont découvert l'île Maurice et l'île Rodrigue? Numéro 1, Indian Ocean in the past. Alors, le Sion Indien, on va étudier le Sion Indien dans le passé. Why did the Arabs sail in the Indian Ocean to trade in spices? Alors, il est dit... Que sont les Arabes qui ont découvert l'océan Indien. Ok, alors pourquoi ils voyageaient Ils sautaient ici les Arabes hein? de l'Arabie Saoudite et la Perse. Ok, ils voyageaient dans l'océan Indien. Pourquoi Pour aller ici dans le East Indies. Alors pour aller chercher quoi To trade in spices. 
What name was given by the Arabs to our island? Alors, quand ils ont découvert notre île, ils ont donné le nom. The Arabs call our island Dina Arubi. OK? Ça, c'est le nom qu'ils ont donné à notre île. Traders from countries bordering the Indian Ocean sail for trade. Alors, tous ces gens qui habitaient ici, là, là, voilà, hein, OK? Cette partie-là, ils voyageaient dans l'océan Indien pour faire des du commerce, ok, pour acheter des produits, pour vendre des produits, c'est ça qu'on appelle le commerce. Allons voir, continue numéro 4, Arabs, ok, Arabs are the traders, les commerçants, ils viennent de quel pays, c'est Arabia and Persia, here is Arabia, here is Persia, ok, donc de nos jours, quand nous regardons la map ici, on va voir que Arabia est devenu Saudi Arabia, Tandis que Persia hein, est devenu Iran, ok? L'Iran, c'est Persia. On continue. The Chinese also have gone in the Indian Ocean. They come from China. The Malays, Malays vient de Malaisie. Hein? Mal Jean, pardon. The Indians also coming from India. And the Indonesian, les Indonésiens qui venaient de East Indies, Indonesia. Tout ça, tous ces gens-là, faisait des commerces dans l'océan hein? indien. Il vendait, il échangeait ou il achetait des provisions. Numéro 5. Name three countries bordering the Indian Ocean. Alors, si on prend trois pays ici, on la va vite. India, voilà, c'est autour de l'océan indien. Arabia. Et aussi, Burma. On a bien mani. The old name of this country. Maintenant, on va voir les old names et the new names. Alors, ça sort souvent pour les examens. Faites très attention. Persia, le nouveau nom, c'est Iran. OK. Burma, c'est Myanmar. And East Indies, de nos jours, on appelle Indonesia. Alors, je vous montre dans votre atlas. Le Persia, c'est là, c'est Iran. Myanmar, c'est l'ancien nom de Burma. Burma qui s'appelle Myanmar. Et East Indies, de nos jours, s'appelle Indonesia. Iran, Myanmar et Indonésie. Alors, pas seulement les Indiens ou les Arabes qui ont véhiculé, qui ont navigué dans l'océan Indien. Il y avait aussi les Européens. Alors, quand on parle de, le, des Européens, il vient ici, du continent de l'Europe. OK? Alors, on va commencer par les Portugais. The Europeans in the Indian Ocean were the, were the European explorers going in the Indian Ocean to India and the East Indies. Alors, les Européens sortaient de l'Europe. OK? Ils sortaient de l'Europe. Regarde bien la route qu'ils faisaient. Ils prenaient ici. Tout autour du continent africain. Ils passaient là. Pour aller ici en Inde pour aller dans Indonésie. Voilà, la route des Européens. OK, alors ils font, ils font tout ça. Ça, c'était la route d'auparavant, hein, avec le bateau, le caravelle, les bateaux à voile, pour venir ici. Et ça prenait beaucoup de temps. De nos jours, en 2020, ils ne font plus ces routes-là. Quoi qu'il y a des bateaux qui viennent d'Europe, ils font cette route-là. Regarde, ils passent dans la mer méditerranéenne. Et ils font la mer rouge pour venir dans l'océan Indien. Je respecte. De nos jours, en 2020, ils font plus cette route qui est très, très longue. Ils font ici, ils passent dans la mer méditerranéenne, ils font la mer rouge et ils viennent dans l'océan hein, Indien. OK? Ça, c'était la route avant l'ouverture du canal de Suez. Le canal de Suez se trouve ici, entre Israël et l'Égypte. On continue. Alors, To India and the East Indies, on a dit, ils viennent, pour en, ils viennent, ils partent en Inde ou dans le East in Indies. Numéro 2. Why were they going to India and the East Indies? Très important, vous allez souligner to trade in spices pour acheter les épices. Alors, les épices étaient très, très importants à cette époque-là. How did the traders travel in big sailing ships? Je vous envoyer des photos des caravelles un de ces navires que les Européens voyageaient pour naviguer dans l'océan Indien avec beaucoup de voiles. Who were the first European explorers 
in the Indian Ocean, the Portuguese were the first European explorers in the Indian Ocean. Alors, les Portugais, hein, qui, vient, qui viennent de Portugal, du Portugal, voilà, c'est là, vous allez encadrer ça dans votre atlas, étaient les premiers pour venir voyager dans l'océan Indien. OK Alors, maintenant, on va voir quelles sont les épices qu'on connaît, qu'ils ont qu achetées. Name some spices, je vais vous envoyer les photos, the cloves, ce qu'on appelle le girofle, cinnamon, ce qu'on appelle la cannelle, nutmeg, le noix de muscat, et pepper, c'est ça le, le poivre, c'est ça qu'ils viennent acheter, cloves, cinnamon, nutmeg, and pepper. Continue. Name free users of spices today. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les épices aujourd'hui, en 2020 To add flavors to food, hein, quand on manque à manger, il met les épices, hein, un bon briani, on va mettre cannelle, girofle, pour donner du, du goût. Use in cosmetics, il y a des produits cosmétiques, des crèmes, du, du parfum, où on met des cannelles. Hein. Il y a des gens qui mettent de mus, all spice, hein, je vais vous envoyer les photos, ce sont dans les produits cosmétiques, les parfums, et aussi pour les medicinal users. Alors je sais, avec l'huile de girofle, Certaines euh, personnes utilisent ça quand ils ont mal aux dents. Ils mettent ça dans leurs dents pour que ça estompe la douleur. OK? Abage, les produits à base du girofle. Write one reason why spices were important long ago. Pourquoi les épices étaient très importantes auparavant? Spices were used in the preservation of food. Alors, auparavant, il n'y avait pas de réfrigérateur. Alors, comment préserver de la nourriture pendant un bon bout de temps? Ben, tout simplement en écrasant les épices, en mettant les épices dans la viande, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Les microbes ne vont pas être attirés par l'odeur des épices. Ils ne vont pas venir pourrir la, la viande. Alors, les épices, comme je dirais, vont empêcher les microbes de s'approcher de la viande. C'est comme si, si ça va aider pour la préservation de la nourri, nourriture. On le fait toujours aujourd'hui. Parce qu'on fait des achats, des vindailles, regarde bien quand vos parents font ça. Dans les achats, qu'est-ce qu'on met? On met des mustard seeds, des graines de moutarde. On met même l'ail, ok? Parce que cette odeur-là n'attire pas les, les microbes. Ils ne vont pas venir. C'est pour vos parents de nos jours pour la préservation, pour les pickles, comme on dit les achats, pickles, hein, ou les vindailles, on utilise les ailes. Les épices. Name the country from where the Portuguese came. On a vu dans l'Atlas, the Portuguese came from Portugal. Alors, si vous connaissez Cristiano Ronaldo, lui aussi, il est portugais. Alors, on va comprendre c'est quoi un, un siècle. OK? Un siècle, ça fait 100 ans. Understanding centuries. Alors, centuries en français, on appelle ça siècle. OK? How many years make a century? A period of 100 years make a century. Alors, pour 100 ans, ça fait un, un siècle. In which century are we now? In the 21st century. Alors, aujourd'hui, on est en 2020. Vu qu'on a déjà dépensé l'an 2000, ok, on a dépensé l'an 2000, alors on va dire qu'on est dans le 21e siècle. 20, 2020, c'est bien après... L'an 2000, alors on est dans le 21e siècle. OK? Important years in the history of Mauritius. Allons voir les années très importantes dans l'histoire de Maurice. In 1598, alors vous avez vu ici, c'est 15, mais on a dépassé 1500. Hein, quand on a dépassé 1500, c'est 1598. On va parler du 16e siècle. Le chiffre qui vient après 15, c'est 16. The Dutch settlement in Mauritius en 1598. Les Hollandais vont débarquer à Maurice. In 1710, vous avez vu ici 10, on a dépassé 17. Hein? On a dépassé 17. Alors, on a dépassé 1700. We talk about the 18th century. Quand on a dépassé les 17, c'est le 18e. Dutch left Mauritius. Les Hollandais vont quitter l'île Maurice. 1810. Excusez-moi. 1810, on a dépassé 1800. Alors, le chiffre qui vient après 18, c'est 19. C'est the 19th century. There was a battle of Grand Port. In 1968, on a dépassé 19. Hein, parce qu'il arrive 1968. Alors, vu qu'on a dépassé 19, le chiffre qui vient après 19, c'est 20. 
since the 20th, 20th century, Mauritius obtained independence in 2002. Alors, vous voyez, tout, on a dépassé 20, hein, 2000, on a dépassé 2000, 2002. This is the 21st century, comme aujourd'hui, Mordrix became autonomous. OK, on continue, numéro 4. How did people keep record of events that happened in the past? Comment est-ce qu'on euh, en magazine, comment on, on enregistre les, les événements qui sont passés dans le temps? People made a timeline. Je vous envoie une photo de timeline to keep record of events. How does it life Line, uh, timeline, c'est pas lifeline, c'est timeline help us to understand important events in history. Alors, une, une timeline, vous êtes pour comprendre les événements qui sont produits dans l'histoire. Ok, on peut même faire ça pour notre euh, vie. Je crois, livre de troisième, il y a on peut faire une timeline de notre vie de notre naissance jusqu'à l'âge de 10 ans d'aujourd'hui. What does the timeline tell us when an event happened? The timeline va nous aider pour nous dire quand un événement s'est produit. The timeline went by by between two events. Alors, c'est une séparation dans le timeline entre deux événements. OK, numéro 7. Alors, nous allons voir les explorateurs, les années qu'ils ont explorées, le les, les siècle, et quels sont les événements qui se sont produits. Alors, on va commencer par Vasco da Gama qui a commencé à naviguer dans l'océan Indien en 1498. 1498, 98, on a dépassé 14. On a dépassé 1400. Alors, c'est le 15e siècle. Alors là, Vasco da Gama reach India en 1498. Magellan, alors Magellan a voyagé en 1520. 1520, 20 a dépassé 1500. C'est le 6e siècle, reach the streets. Alors, les streets, c'est quoi Magellan est venu ici. Là, là, il a pu passer entre la Malaisie et l'Indonésie. C'est the streets, ça existe toujours. Il a pu passer là pour aller en, en Chine. Sortir de là pour aller là. Voilà, pour passer dans le street. Comme s'il y a un canal Columbus. Alors, Christopher Columbus est un italien. Hein, il va partir de de l'Espagne, hein, parce que le roi d'Espagne, avant le roi d'Espagne, il va partir, il va découvrir tout ça, hein, les, les, la nouvelle terre, ce qu'on appelle l'Amérique, hein, il va appeler ça le West Indies, hein, il va partir de l'Espagne, il va découvrir toute cette partie du monde, ok? Alors, il va partir en 1492, alors 1492, on a dépassé 1400, c'est le 15th century, reach the Americans, comme je vous ai montré sur la map. Now, let's talk about the Mascarene Island, les îles Mascarene. Why are the islands of Mauritius, Réunion and Roderick known as Mascarene Island? Pourquoi l'île Maurice, la Réunion et Roderick est connue comme les îles de Mascarene? Because il y avait un explorateur, because Pedro Mascarena discovered the group of islands. C'est ce monsieur-là, Pedro Mascarena, qui a découvert ces îles, Mauritius, Rodrigues and Réunion, to which he has given his name, Mascarene Island. En découvrant ces îles, ils vont les, 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 les mettre ensemble, ils vont les dire, ces îles-là, on les appelle les Mascarene Island, parce qu'il a découvert ces trois îles. Why did the Portuguese explorer sail in the Indian Ocean to trade in his spice, les Portugais pour voyager dans l'océan Indien pour faire la commerce des épices pour aller acheter en Inde et aussi dans le Isin. These were, where were the spices found in the East Indies? Alors les Portugais vont sortir d'ici pour aller voilà ici voilà ils vont sortir d'ici pour aller dans East Indies et en chemin ils vont découvrir Mauritius. Ok, On continue. Name two other islands in the Indian Ocean, Diego Garcia, okay, and Agalega. Alors, Diego Garcia and Agalega ont des noms portugais, okay. Name one country in the Indian Ocean where the Portuguese language is spoken. Alors, si vous allez au Mozambique, ici, hein, on parle de portugais parce que Mozambique était une ancienne colonie portugaise, 
et portugaise, excusez-moi, Mozambique est une ancienne colonie portugaise. Et on parle toujours, on parle l'anglais et le portugais au Mozambique. Why do you think the Portuguese sailors stop at our island on their way to India? Pourquoi les Portugais sont arrêtés sur notre île sans y habiter, hein, en, dans, en partant pour l'Inde, to repair their ships, pour réparer leurs navires, for food and fresh water. Alors, dans notre île, il y avait des animaux, ils vont les tuer pour la nourriture, et vont aller dans les rivières pour puis prendre de l'eau pour consommer. Name some animals brought by the sailors to our island. Ils vont apporter des pics, des cochons, des cambris et des singes. Okay? Name a plant they brought to our island. The citrus plant. Alors, pourquoi ils vont apporter le citronnier dans l'île? Parce que, vous voyez, quand ils voyagent, un long voyage, ils souffrent de scurvy, c'est une maladie. Leurs lèvres vont avoir des problèmes et ils ont besoin de ce citronnier du citron, du, du citronnier, pour avoir du vitamine C. Ils vont consommer beaucoup pour, euh, pour avoir pas de pro, problème de santé. Why were the Mascarene Island important to the sailors? Pourquoi les îles Rodrigue, Réunion et Maurice étaient importants? To rest after a long and tiresome voyage. Très important de souligner. Alors, quand ils passent dans l'océan Indien et Portugais, ils vont s'arrêter chez ces îles pour se reposer, pour prendre des forces. Et si on l'a dit en haut, pour réparer le navire, pour avoir de l'eau, de l'eau et de la nourriture. Refer to the free maps of the Mascarene Island. Dans votre idée, vous allez voir par 69, on parle de Mauritius, Réunion et Rodrigues qui font partie des Mascarene Islands. Island, write two features about each island of the Mascarene. Mauritius is a well, well known for its hospitality. Mauritius is also known for its tranquility. Alors, les Mauriciens, ok, avant Covid-19, vous savez que beaucoup de touristes venaient à Maurice parce qu'on disait que les Mauriciens avaient le sens de l'hospitalité et pouvaient accueillir les gens. Ils étaient très accueillants. Maintenant, avec Covid-19, il y a très peu de touristes, même pas de touristes à Maurice. Et Maurice est connu pour sa tranquillité. Réunion is known worldwide for its vanilla. À l'île de la Réunion, il y a des plantations de vanille. Hein, ils font l'exportation. Réunion is famous for its mountainous features. À la Réunion, vous allez voir Siloé et Mafat. La, l'île de la Réunion, au milieu de l'île de la Réunion, c'est très montagneux. Roderick is famous for his lemon pickles. Si vous allez à Roderick, vous allez voir qu'on fait euh, des limon, c'est ça, oui, non? Des aigres de limon, hein? c'est très connu là-bas, il y a beaucoup de plants de limon. Roderick is a well-known for its artisanal product and the craft industry. On fait beaucoup de chapeaux avec euh, les produits à Roderick. Hein? C'est très, très demandé, même les chapeaux, les... Les, 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 les vannes, tout ça, avec les produits artisans, artisanaux.